என்னென்றால் இரண்டு இடங்களிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கணக்கெடுக்கப்படுகிறார்கள் அதிகாரத்தில் அதிகாரத்திலே <laughs> இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அவர்கள் எங்கெங்கே கூடாரங்களை போட்டு பாலை மறைகிறார்கள் என்பதை குறித்தும் வாசிக்கிறோம் அடிமைகளாயிருந்தார்கள் இருந்த வருஷம் முழுவதுமாய் அவர்களுக்கு என்று ஒரு ஒழுக்கமோ வரைமுறையோ இல்லாமல் இருந்தது ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது அந்த கூடாரத்தை சுற்றி எப்படி அவர்கள் தங்களுக்கு என்று கூடாரம் போட வேண்டும் பாலை மறுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் God wanted to teach this group of people discipline and orderliness in their life. இந்த சிறு கூட்ட மக்களுக்கு தேவன் ஒழுக்கத்தையும் வரைமுறையையும் கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார். Discipline and orderliness are very important part of our Christian life. ஒரு வரைமுறையும் ஒழுக்கமும் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியம். Many people are indisciplined and cause a lot of problem for other people. अनेक ஜனங்கள் ஒழுக்கமற்றவர்களாய் மற்ற अनेகருக்கு எவ்வளவு தொந்தரவு செய்கிறார்கள். They are not orderly in their life. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒழுக்கம் இல்லை. That's okay when we are children of Adam we are like that. ஆதாமின் பிள்ளைகளா இருந்த பொழுது அது பரவாயில்லை பட் சி தி யுனிவர்ஸ் காட் இஸ் கிரியேட்டட் தி யுனிவர்ஸ் வித் ஆர்டர் ஆனால் இந்த அண்ட சராசரத்தை பாருங்கள் தேவன் ஒரு ஒழுங்கு முறையாய் அவங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார் பிளானட்ஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் வாண்டர் வேர் எவர் தே லைக் கோள்கள் தாங்கள் விரும்பின இடத்துக்கு சுற்றுவதில்லை and in the same way god wanted to teach order to these people அதே போல இந்த ஜனங்களுக்கும் தேவன் ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார் in chapter 3 மூன்றாம் அதிகாரத்திலே we read in verse 41 41 ஆம் வசனம் after all the counting of the people was done janangalude kanakkedu mudinda piragu he said to them in verse 41 41 am vasanathile paarkrom all the first born of your children should have died in egypt ungalude mudal perana pilligal anaivarum egyptiliye marithirukka vendum i redeemed them because of the blood of the lamb and the aattu kuttin rathathinale avargalai naan meetten endra andu solugira they should be devoted to me to okay. serve me அவர்கள் எனக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது எனக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள இருக்க வேண்டும். In verse 41 he said instead of them I am going to trek the entire tribe of the Levites. 41 ஆம் வசனத்திலே இஸ்ரவேலின் புத்திரர் உள்ள முதற்பரான யாவுக்கும் பதிலாக லேவிரை நான் எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் என்று சொல்கிறார். And the number of Levites was 22000 as we read in verse 39. 39 ஆம் வசனத்திலே பார்ப்பது போல 22000 பேர் தான் லேவியர்கள் இருக்கிறார்கள். And interestingly the number of first born males verse 43 was about the same inge nam paarpadu evlo swarasiyamaga irukirathu and the mudar peranarudaiya ennikku eduthu bodu 22273 pera irundha and for the few extra there were which the first born were more they had to redeem them by paying 5 shekels verse 47 per person ange and the levirudaiya ennikku adhigamaga irukkakoodiya and the mudar perana pillaiyalukku 47 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது போல தலைக்கு 5 சேக்கல் வீதமாக 
அவர்களுக்கு கணக்கு கொடுத்து வாங்குவாயாக என்று சேங் தீஸ் ஃபர்ஸ்ட் பான் ஷுட் ஹவ் டைட் இந்த முதற் பலன்கள் மரித்திருக்க வேண்டும் பட் தே டிட் டை ஆனால் அவர்கள் மரிக்கவில்லை not because of any merit in them avargalukku indru irukkakudiya nalla gunadhisiyam illai alla just because of the blood of the lamb and the aattukuttin rathathinaley avargal meekkapattargal and so therefore they belong to me aagave avargal enakku sondam and they must serve me avargal enakku uliyam seiyavendum instead of them i am taking the levites avargalukku badhilaga naan leviye eduthukollugiren so there we learned that if the lord has redeemed us and we should have gone to hell தேவன் நம்மை மீட்காத பட்சத்திலே நாம் நரகத்துக்கு தான் போயிருந்தோம் அவர் நம்மை மீட்டிருக்கிறார் இனியும் சொந்தமானதல்லவே நீங்கள் உங்களை ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவருக்கு ஊழியம் செய்வீர்கள் ஆனால் நீங்கள் தேவனுக்கு என்று ஏதோ நீங்கள் பட்சபாதத்தோடு கூட செய்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் பேக் டு காட் what originally belongs to him because he redeemed you with his blood avar thamudi rathathinaley ungale meettu edutha padinaale devunukku edu sondhamo adhai neengal meendumai kodukkirgale oliya devunukkendru endha oru nanmaiyum neengal seigiradhaga enna vendam so that's what we learn from here edhai thaan nam inge vaasikkirom and in chapter 4 nanga amadigaram we read something about how the fittings of the tabernacle were to be moved and the aasarippu koodaram eppadi oru edathil irundhu innoru edathirkku kondu solla vendum endru ange solla pottaru and there were three sons of Levi and those were the only the descendants of those three sons were the only ones who were supposed to touch the tabernacle. Levi nudaiya moonru putrargal avargal maatrame and aasiripu kudarthai thodamudiyum. And nobody else was allowed to touch the tabernacle. Ver yaarume and aasiripu kudarthai thoduvadharku anumadhi illai. God was teaching them to respect his holiness. Avargal parusuthathai janangal ganniyamai madikkavendum endrai kattu kudukkar. And you know later on in the time of David once when David was moving the ark in a cart david in naatkalile anda udanbudikki ipatti oru vandiyile veithu adai kondu sendum bodhu and uh, the bullocks were walking and the ark was shaking about to fall anda kaaligal vandi ilukkum bodhu anda udanbudikki ipatti asaindu keeli viluvudhu pola oru nilamikku vandu vittathu and there was a man called uza who held the ark to prevent it from falling akile viluvudhu thadukkumudiyaga uza endra on kai neeti adai thottaan his intention was good avanude nokkam samiyai thaan irundathu but god smote him dead ஆனால் அங்கே தேவன் அவனை சாக முடிய அடித்தார் அந்த ஆசிரியப்பு கூட தொட முடியும் என்கிற விஷயத்தில் கண்டிப்புலவராயிருந்தார்களிலே கூட எல்லாருமே அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை Levi was permitted to take the ark and the Levi-ருடைய வம்சத்திலே வரக்கூடிய ஒரு வம்சம் மட்டுமே அதை தொடுவதற்கு அனுமதி உண்டு that was the sons of Kohath அவர்தான் கோஹாத்தின் புத்திரர் even the other two descendants of the other two sons could not touch it மற்ற இரண்டு பிள்ளைகளுடைய வம்சத்தினர் யாரும் தொட முடியாது God has drawn has given a certain ministry to each person தேவன் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் and we should remain within that boundary நாம் அந்த எல்லைக்குள்ளாக தான் அடங்கி இருக்க வேண்டும் for example if there's some problem in some other church and you're not an elder there it's none of your business to try and study that church vera oru sabaiyila oru prachanai elugirad endru veithukollum ningal andha sabaiyku mooparalla agave angulla prachanai enna endrai ningal thuni thiruvi aarai thavi unless they ask you for help udaviye ungal edathile avargal ketaal oriye ningal adhil eduppaduvathu seri illa or the brother there asks for help alladhu ange irukka koodiya valandha oru sagodharar நீங்கள் உங்களுடைய உதவிங்களுக்கு தேவை என்று கேட்டால் மட்டும் நீங்கள் போங்க அதர்வைஸ் இஸ் பாயிண்ட்லெஸ் गोइंग अराउंड क्रिटिसाइजिंग தோஸ் எல்டர்ஸ் இல்ல அவட்டல் அந்த மூப்பர்களை குறை சொல்லி மற்ற இடங்களிலே சொல்லி திட்டி ஆல் வாஸ் ராங் பைனட்றது ஆல் வாஸ் गोइंग ऑन இன் தி சர்ச் அல்லது சபையில நடக்க கூடிய காரியங்களை விமர்சிப்பது நல்ல சரியல்ல யூ காட் டு வரி அபௌட் யுவர் சர்ச் உங்களுடைய சபையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும் அண்ட் ஈவன் இன் யுவர் சர்ச் இஃப் யூ ஆர் நாட் an elder you just got to pray that's all உங்களுடைய சபையில நீங்கள் மூப்பர் இல்லாத பட்சத்திலே நீங்கள் ஜெபிக்க தான் செய்ய வேண்டும் இட்ஸ் தி சேம் வித் चिल्ड्रन தேவ பலதன் பிள்ளைகளுடைய காரியம் you don't have to discipline somebody else's children or criticize them or find fault with them வேற ஒருவருடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் போய் அவர்களை அடிக்க கூடாது அவர்களை ஒழுக்கம் செய்ய கூடாது அல்லது அவளை குறை சொல்ல கூடாது if christians had followed this principle what a lot of salvation there would be from criticizing and grumbling and complaining and backbiting கிறிஸ்தவர்கள் இந்த தத்துவத்தை பின்பற்றினார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவோ புறங்கூறுதல் இருந்தும் கோல் சொல்றதில் இருந்தும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் so that's we learn from here அதை நாம் இங்கே god has given you a particular task stick to that தேவன் உங்களுக்கு என்ற ஒரு வேலையை கொடுத்தால் அதிலேயே மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறேன் இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தினுடைய பணிமூட்டுகளை எப்படி அவர்கள் 
சுமந்து செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏழாம் அதிகாரத்தில் to carry these parts of the tabernacle. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய verse 3. மூன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய காரியங்களை சுமந்து செல்வதற்காக அவர்கள் 12 மாடுகளையும் மாட்டு வண்டிகளையும் அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள். The leaders of Israel brought this. இஸ்ரவேலின் தலைவர்கள் அதை கொண்டு வருகிறார்கள். And so if there was an even distribution each of these three descendants of Levi's three sons should have got three carts uh, four carts each levi two, two carts and four oxen each levi nudaiya and the moonru pillaigalukkum idai pangitta kodutal ovvorukkum irandu vandigalum naangu maadugalum kedaithirukka vendum but moses didn't do it like that aan mose apdi seiyavillai it says he gave two carts and four oxen verse 7 to the sons of gershon gershon putrarukku irandu vandigalaiyum naangu maadugalaiyum kodukkaran and then to the sons of merari he gave four carts and eight oxen merari in putrarukku naangu vandigalaiyum ettu maadugalaiyum kodukkaran and to the sons of kohath verse 9 he gave nothing ஒன்றுமேட்டு <laughs> Have you learned to give thanks for whatever your situation is? நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் ಅದருக்கு நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொண்டீர்களா? God will give you everything necessary for the task which he has called you to do in the body of Christ. கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையிலே உங்களை எந்த பணிக்கென்று அழைத்து இருக்கறாரோ அந்த பணியை செய்வதற்கு தேவையான விலை தேவன் உங்களுக்கு தருவார். We must not compare ourselves with other people to whom God may have given more. உங்களை காட்டிலும் அதிகமாக ஒரு சிலருக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கலாம் அவர்களை பார்த்து நாம் குறை சொல்ல தேவையில்லை. Another thing we see in chapter 5. ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கறோம். is about lepers who were unclean verse 2 2nd vasanathile paarkrom theetrulana kushravigalai kurithu vaasikrom and what did moses tell them to do moses what did the lord tell moses to do devan avargal mosai paarthu enna seiyavendum endru sonna now you know in exodus 15 26 the lord said i am the lord your healer yathram 15 26 le ungale sugamaakugira kartar naane endru solugira why didn't the lord tell moses go and claim that and tell them to claim it and let them be healed mose nadathile paarthu andha vaakkathathai janangal ketkattum sundirthu kollattum suthamaagattum endru solli yen sollavillai it is a very clear word in exodus 15 yathram 15th adhyayathile andha vaarthai thum migum thilivai but that's not what he told them anal inge mose paatha appo solla illai tell them verse 4 to put them outside the camp inge nanga vasanathile avar solugirar paalaiyathukku porumbe avargalai veikka vendum and we saw that in leviticus also when we studied that lepers had to be examined carefully by the priest levi ramathile aasariyan oru kushravai thandathile vandal adhe avan aarindhu paarka vendum endru solluga he didn't just tell him to be healed uradiyaga sogamaakki vidu endru sollavalle so this is an important thing for us to remember agave naam nyaabathile veikka kudiya idhu mukkiyamaana kaaryam ondru undu it was such a clear promise i am the lord your healer and i won't put any of these diseases upon you எகிப்தியருக்கு வரப்படின வியாதி ஒன்றை உங்களுக்கு வரப்பண்ணேன் நானே உங்களை சுகமா பரிகாரிய கர்த்தர் என்று தெளிவாய் ஆண்டவர் சொல்லி பட் தி ரியாலிட்டி வாஸ் தேர் வர் லெப்பர்ஸ் இன் தி கேம் ஆனால் உண்மை என்ன என்றால் அந்த இஸ்ரவேலின் பாளையத்திலே அங்கே குஷரோகில இருந்து ரைட் அப் டு ஜீசஸ் டைம் தே வர் பீயிங் புட் அவுட் சைடு தி சிட்டி இயேசுவின் நாட்கள் வரைக்கும் இந்த குஷரோகிகள் பாளையத்துக்கு புறம்பாக்கப்பட்டார்கள் சம்டைम्स वी கேன் டேக் அ வெர்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கலி புட் இட் ஆன் अदर பீப்பிள் அண்ட் டெல் தேம் தேர் யூ மஸ்ட் பீ ஹீல்ட் சில சமயத்திலே நாம் இந்த சில வார்த்தைகளை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு இதை நீங்கள் கேட்டு சுகம் பெறுங்கள் என்று சொல்லி நாம் ஒரு எந்திரத்தை போல சொல்லிக் கொள்ளலாம் we don't have the full answer to sickness in this world and we must face up to it இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய வியாதிகளுக்கு நமக்கு முழு பதில் இல்லை ஆகவே இதை நாம் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் and even in these big so called healing campaigns conducted by so called great men பெரிய மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்களாலே நடத்தப்படுகிற சுகமாக்கும் கூட்டங்களிலே கூட not even one in a thousand sick people there are healed ange aayiram vyadhi astralile oru oru kuda sugamaakapadu it's less than that adai vida kuraivaga tham sugamaakapadu what about all the other 999 who are sick 999 per vyadhi aayirukkarale avargalai kurithi enna they are just told you don't have faith ungalukku viswasam illai endru solli anupi vidukkarar they are already suffering yerkadaiye avargal paadu pattu and now they are made to feel more condemned that they don't have faith ippozhudhu avargalukku viswasam ungalukku illai endru solli adhigamaaye avargalai kutram chaattukkarargal but that's not how the lord condemned people in israel ana israel illa apdi yaariyum devan kutrapaduthavillai here was an opportunity for the lord to tell them to claim 
the promise inge vaakkathai soundarthukol endru solla kudiyana oru tharana mandavarku kedaikirathu but the lord's not foolish like a lot of christians are ala indha kirukkira anaiga kristavulai pola aandavar kuthinara illa the lord didn't put burdens on them avargal meedu oru baarathiyam veikkavillai we live in a world which is under a curse சபிக்கப்பட்ட உலகத்தில் கீழே தான வாழ்ந்து இருக்கிறோம். We have to face the fact that sickness is there. வியாதிகள் இருக்குது என்கிறதான உண்மையை நாம் சந்தித்தாக வேண்டும். We read here also about making restitution. நாம் இங்கே திருப்பி செலுத்துதலை குறித்து கூட வாசிக்கிறோம். In verse 7. ஏனாம் சொல்லும். If someone does something wrong, he must when he makes restitution, he must add 20% to what he gives back. ஒருவன் தன் பாவம் செய்து தான் ஏதாவது குற்றப்பட்டால் அவன் அபராதத்தோட கூட இருபது சதவீதத்தை கூட்டி அவன் திரும்ப செலுத்த பாவத்துக்காக நீங்கள் பிரயாசத்தம் செய்ய வேண்டும் அந்த நபருக்கு neraga the blood of jesus cleanses you before god devunukku munbaga ungaliya paavam suthikarikkapadugirathu you have to make up to him he has lost interest in so many things on that money anal andha ningal paavam seidha andha nabar avar thandey vattiyum ilandu vittar mudhalai ilandu vittar that's why zacchaeus calculated and said i'll give back four times what i have taken agavithan sagayu idai kanakittu naan eduthukondiren naalathaniya thirumba seluthukiren endru sonna and then we read about the test of jealousy in verse 11 onwards 11th vasanathile பொறாமையினுடைய சோதனை குறித்து வாசிக்கிறோம் to test whether a man's wife whom the man claims has gone astray has really sinned against him ஒரு மனிதனுடைய மனைவி திட்டப்பட்டு விட்டால் அது உண்மையா என்று அது கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்று பார்க்கிறோம் by which god would expose a woman's sin ஒரு ஸ்திரீனுடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு தேவன் ஒரு வழிமுறையை வைத்திருக்கிறார் and all unfaithfulness in marriage you can be absolutely certain one day god will expose it before the whole world திருமணத்திலே காணப்படுகிற எல்லா உண்மையற்ற காரியத்தையும் தேவன் ஒரு நாளிலே முழு உலகத்துக்கும் வெளிப்படுத்துவார் என்பது உறுதி hide it for all your life உங்கள் வாழ்க்கை முழுதுமா இதை மறைத்திருக்கலாம் one day god will expose it before the whole world ஒரு நாளிலே தேவன் முழு உலகத்துக்கும் முன்பாக அதை வெளியே காட்டுவார் repent and turn back to god மனம் திரும்பி தேவனிடத்திலே திரும்பு In chapter 6 ஆறாம் அதிகாரம் we read about the nazirite vow nazirite virudhathai kurithu vaasikkirom this has got nothing to do with living in nazareth nazirethile vaalndadharkum idharkum sambandham illai this is a different word indha vaarthai vidhyasamana vaarthai it just means someone who takes a vow before god for a certain time or for all his life to be specially dedicated to live for god kurippitta kaalathirku allathu vaalnal muluvudumo devunukkagave vaalven endru solugiravan seigira porthuney kurithu kaariyam samson was a nazirite samson nazare evradam you know he was not allowed to cut his hair avan thudaiya mayire vettakudadu he could not even drink grape juice avan thraacharasam kuda kudikkar according to chapter 6 verse 3 aaram adhigaram 3rd vasanathin padi thraacharasam kudikkar nothing even he couldn't even eat grapes thraacha palangalai kuda saapidakudadu these were certain vows that he had to take ipidipatta sila porthunigalai avan pannirukka vendum Now the interesting thing is inge irukka kudiya or nalla kaaram enna vendral Jesus was not a Nazarite Yesu Kristu or Nazare nalla He drank wine avar thraacharasam kudutha He even made wine for others Mattolukum thraacharasathai seidhu kudutha and he could cut his hair avar thanudey mudiyai vetta mudinjathu So a Nazarite was not allowed to cut his hair Nazareen viradham eduthu avan mattume thanudey mudiyai vetta mudiyathu Says in verse 5 he had to let his hair grow hair grow long Aindam vasanthile paarkrom avanudey சவரகன் கத்தி அவன் தலையில பட கூடாது அவன் நீண்ட தலைமையை வளரவிடக்கிறவன் and that's why when samson broke that vow he lost his strength and simson and the porthney udaitha naalile avan and the belathai elandu vittaan so he would have lost his strength even if he had eaten grapes not just by cutting his hair avanudey thalai ile mudi vettapattadunnal mattumalla avan thraacharasam alla thraachapadam saapittirundal kuda avanude belana avan vittu neengi irukum the main thing was not the hair strength was not in his hair samson's hair it was in his vow சிம்சோனுடைய பலன் அவனுடைய மயிரிலே அல்ல அவனுடைய பொருத்தனிலே இருந்தது இன் வெர்ஸ் 22 டு 27 ஆஃப் சாப்டர் 6 we read of the blessing with which uh, Aaron was to bless God's people ஆரோன் தேவ ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து 23 ல இருந்து 26 வசனம் வரை வாசிக்கிறோம் This is a wonderful blessing அருமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் If you read verse 24 to 26 24 ல இருந்து 26 வசனம் வரை வாசிக்கிறோம் Wonderful words அருமையான வாசகம் which we can even think of today இன்றைக்கும் கூட அந்த வார்த்தையை நாம் நினைக்க bless you கர்த்தருடைய ஆசீர்வதித்து and keep you and preserve you உன்னை காக்க கடவுள் from sin and from evil and from your enemies பாவத்திலிருந்தும் தீமையிலிருந்தும் சத்துருக்களிலிருந்தும் உன்னை காக்க கடவுள் and from danger and accident and sickness விபத்துகளிலிருந்தும் விக்கிரங்களிலிருந்தும் வியாதிகளிலிருந்தும் உன்னை காக்க கடவுள் and make his face to shine upon you தம்முடைய முகத்தை உமில் பிரகாசிக்க கடவுள் means the lord always looks upon you with happiness எப்பொழுதுமே தேவன் உங்களை சந்தோஷத்தோடு கூட பார்க்கிறார் and give you his grace தம்முடைய கிருபை உங்களுக்கு அளிக்க கடவுள் and lift up his face that means he's 
he finds delight in you tamudaiya mugathai unmai prasannamaaki endru sonnal mugathai neerittu paarkkaran ille magilugira gives you his anointing unakku abhishegathai kodukkara and gives you peace in your heart ullathile samadhanathai kodukkara that's the greatest blessing that god can give us deva namakku kodukkoodiya migapari aashirvadam adu then we come to chapter 9 onbadha adhiyarathukku naam varuvom and verse 15 to 23 17 irundhu 29 vasanam ullai we read there about how God led the Israelites in the wilderness. இங்க இஸ்ரவேல் தெருவிலே வனாந்தரத்தில் எப்படி வழி நடத்துனார் என்று வாசிக்கலாம். And that was through a pillar of cloud. ஒரு மேக ஸ்தம்பத்தினாலே வழி நடத்துகிறார். If the pillar of cloud stayed just many days verse 19 they would stay there many days. தமதா வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அந்த மேகம் நெடுநாள் வாசஸ்தலத்தில் தங்கி இருந்தால் அவர்கள் பிரயாணம் படாமல் தங்கி இருக்க வேண்டும். Verse 21 if it just lingered from evening till morning then in the morning they again have to move on. சாயங்காலமிருந்து விடியற்காலம் வரை அது உயிரை எழும்பும் பொழுது உடனே அவர்கள் பிரயாணப்பட வேண்டும். Now that looks very simple when you read it there. இதை வாசிக்கும் பொழுது அது மிகவும் எளிதா இருக்கிறது. But remember when they came to a place where the cloud stopped. மேக ஸ்தம்பம் தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் வரும் பொழுது they had to take out all their tents pitch their tents. அவர்கள் தங்களுடைய கூடாரம் போடுகிற காரியங்களை எல்லாம் எடுத்து அவிழ்த்து அந்த கூடாரம் போட வேண்டும். Take out their cooking utensils. அவங்கள் சமைக்க கூடிய பாத்திரங்களை எல்லாம் பிரித்து எடுக்க வேண்டும். And uh, set up their home. தங்களுடைய வீட்டை அங்கே ஸ்தாபிக்க வேண்டும் அரேஞ்ச் தி இன்சைட் ஆஃப் தி டென்ட் அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாக படுக்கிற இடம் சமைக்கிற இடம் என்றால் ஒழுங்கு படுத்த வேண்டும் டுயிங் தட் ஃபார் a number of hours one evening ஒரு நாள் மாலையிலே பல மணி நேரங்கள் இது எல்லாம் பிரித்து எடுத்து அடுக்குகிறார்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் தி கிளவுட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங் अगेन அடுத்த நாள் விடியற் காலையிலே மேகம் நகர ஆரம்பிக்கிறது what a temptation there would be to complain against god saying why in the world did he stop for just a few hours ஒரு சில மணி நேரங்களுக்காக ஏன் அவர் நிறுத்த வேண்டும் இப்படி எல்லாவற்றையும் நாங்கள் மூட்டை கட்ட வேண்டும் or he could have given us some warning அல்லது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதமா எச்சரிப்பு கொடுத்திருக்கலாம் so we don't unpack everything நாங்கள் கட்டில எல்லாம் அவிழ்க்காம அப்படியே வைத்திருந்திருப்போமே the lord was testing the israelites to see whether they would complain and murmur and grumble in the wilderness அவர்கள் அந்த வனாந்தரத்திலே முறுமுறுத்து குறை சொல்லி அவர்கள் அப்படி வழிவிலகி போகுறார்களோ என்று சொல்லி சோதித்து பார்க்கிறார் when we follow the lord it's not always going to be very convenient நாம் தேவனை பின்பற்றும் பொழுது எப்பொழுதுமே அது சொகுசாக இருக்காது but god has various means to deliver us from the spirit of complaining ஆனாலும் குறை சொல்லுகிற ஆவியிலிருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்குவதற்கு தேவன் பல வழிகளை வைத்திருக்கார் see that uh, thing was that the pillar of cloud was a protection for them and the mega stambham avargalukku oru padugappa irundhu because at night it was like a fire that protected them from wild animals and so many things iravile avargalai kaattu ulangilendu padugakkumudiyaga adu agniyaga irundhu and gave them light there was no other light in the desert and the vanandathil avargalukku endru velicham illai agave indha agni stambham avargalukku velichamaa irundhu in chapter 10 patha adhigaram we read in verse 9 that when they went to war they had to blow their trumpets avargal yuthathukku pogumbodhu avargal pooriyigalai perunduniyaya mudakkadavargal and that was to just to remind them of one thing oru kaaryathai avargalukku nyabagam uttumbadiya idu it says here that was to remind them that it is the lord who will deliver you from these enemies devan than thamudaiya satrukal irundhu vidudilaaga pogurar enbadharku adayalamaaga so when the enemy kalam mudapadugirathu when the enemy came satru varumbodhu they would blow the trumpet anga kalam mudvargal and then everybody would be encouraged oh we don't have to depend on ourselves now god will fight help us ipozhudhu naam nammagave nammile nambike vekka thevilla devan namakku udavi seivar endru solli uchchaapadathapatta we need to hear the voice of the trumpet regularly naamum nammudaiya vaalkile ekkalathin sathathai whenever we are in trouble epozhudhalam naam thondravil irukkrom remember this idhu nyabathil listen to the trump- trumpet ekkala sathathukku seivu kudu god is the one who is trying to who will help you to get free from that idhilendu udalai avadharku devan thaan ungalku udavi seiya mudiyum endradhai neengal arindukollungal verse 33 is a beautiful verse 33 am vasanam armiyana or vasanam you know earlier on moses said to verse 29 to hobab the son of ruel moses father in law uh, can you please come with us and because we don't know where to camp verse 31 and if you go with us you can help us 29th vasanathile paarkrom 10th adhigarathile than mamana moses than mamana hiruvel nu meediyanudaiya kumarana hobavai nokki ungalku tharuven endru kartha sonna sthalathukku naangal prayanam pannuk pogrom engalodu kuda neengalum maarum kartha israelukku nalla vaakuthatham pannirukkar அப்பொழுது மோசே எங்களை விட்டு போக வேண்டாம் வனந்தரத்திலே நாங்கள் பாலயம் இறங்கும் இடங்கள் இடங்களை நீ அறிந்திருக்கிறபடினாலே எங்களுக்கு கண்களை போல இருப்பாய் என்று யூ வில் பீ எஸ் ஐஸ் ஃபார் us நீர் எங்களுக்கு கண்களை போல இருப்பாய் என்று சொல்கிறார் பட் தட் வாஸ் நாட் காட்ஸ் will ஆனால் அது தேவ சத்தம் அல்ல காட் வாஸ் தி ஒன் வெர்ஸ் 33 going in front of them the ark of the covenant searching out a resting place for them 33 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய பர்வதத்தை விட்டு மூன்று நாள் பிரயாணம் பண்ணார்கள் கர்த்தரே அவர்களுக்கு எழைபாடல் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன் அந்த கர்த்தருடைய பிரசனம் சென்றது மோசேஸ் வாஸ் गोइंग टू डिपेंड ऑन एन एक्सपीरियंस्ड मैन इन द विल्डरनेस एंड नॉट ऑन गॉड மோசே வனாந்தரத்திலே அனுபவம் பெற்ற ஒரு மனிதனை சார்ந்து கொண்டு போகலாம் என்று பார்க்கறான் வை டு वी नीड टू आस्क होबाब टू टेल अस वेयर टू कैंप 
எங்கே பாளை மிருக வேண்டும் என்று சொல்லி ஓபாவை ஏன் கேட்க வேண்டும் the lord said the ark of the covenant will go in front and tell you where to camp கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பற்றி உங்களுக்கு முன்பாக சென்று எங்கே நீங்கள் பாளை மிருக வேண்டும் என்று சொல்லும் when you want to move somewhere நீங்கள் எங்கேயாவது போக வேண்டும் என்று விரும்பினால் you get advice from people தன்னிலே இருந்து ஆலோசனை பெறுவது நல்லதுதான் let the lord lead you ஆனால் தேவனே உங்களை வழிநடத்தட்டும் like it says here the ark of the covenant went in front inge karthurude odumadikke petti avulukku munbaga sendradhu sonna pattadhu pole beautiful verse for people who are looking for a house to rent or to buy endha veettai vaanga vendum endha veettile vaadaikku poga vendum endru solugira makkalukku idhu nalla oru vali gaati the lord will go ahead of you and find a resting place for you ungalukku munbaga devan poi ilai paargira oru thalathai ungalukku endru kaanvi claim that promise indha vaakkathai sundarthu kollunga god bless you devan ungalai aashirvadippar welcome once again to words of life மீண்டுமாய் ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் we been looking at the book of numbers நாம் என்னாகமும் புத்தகத்தை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் and we came up to chapter 9 9th அதிகாரம் வரை கடந்த நிகழ்ச்சிகளை தியானித்தோம் where we saw the pillar of cloud leading them மேக ஸ்தம்பம் அவர்களை வழிநடத்துகிறதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் and chapter 10 where the pillar of cloud went and found a resting place for them இவர்கள் இலை பாரம்பரியாக ஒரு ஸ்தலத்தை அந்த மேகஸ்தம்பம் காண்பித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் In chapter 11 we read about the people complaining uh, against the Lord 11 ஆம் அதிகாரத்திலே ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் முறையிடுகிறதை பார்க்கிறோம் Now this is something that's repeated in that's re- we are reminded of in 1 Corinthians 10 as something which God hates தேவன் விருக்கிறதாக இந்த காரியத்தை 1 Corinthians 11 ஆம் அதிகாரத்திலே மீண்டும் பவுல் நினைவுட்டுகிறார் God hates complaining and murmuring குறை சொல்லுதலையும் முறுமுறுப்பையும் தேவன் விருக்கிறார் and when they complained and murmured it says the fire of the lord came and consumed number of people verse 1 ஒன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்கள் முறைமுறு முறுமுறுத்து முறையிட்டு கொண்ட பொழுது தேவனுடைய அக்னி வந்து அவளை பட்சித்தது என்று பார்க்கிறோம் and then moses prayed and the fire died out மோசே ஜெபித்த பொழுது அந்த அக்னி அவிந்தது and then they complained about who's going to give us meat we remember the fish we used to eat in egypt verse 5 ஐந்தாம் வசனத்திலே நாங்கள் எகிப்திலே சாப்பிட்டதான மச்சங்களையும் மீன்களையும் நினைவுகிறோம் எங்களுக்கு இப்பொழுது யார் அப்படிப்பட்ட சாப்பாட்டை கொடுப்பார்கள் என்று கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்பு தான் அக்னி வந்து பட்சித்தது என்பதை அறிந்திருந்தும் அவர்கள் மீண்டுமாய் முறுமுறுக்கிறார்கள் And Moses heard this and it says in verse 10 he was greatly displeased. மோசே இதை கேட்டபொழுது அது அவருடைய பார்வைக்கு புல்லாப்பாயிருந்தது He came to the Lord and said, "Did I bring all these children to birth? Why are you asking me to look after them?" And over in Nandan, in the place where we come from, why are you asking me to look after them? This is too much for me. In that place, in the Bharat, the Tangu Muriyu will tell us Moses. And see what the Lord told Moses. Moses, the Devan, what should we do? Call seventy elders, verse sixteen. Padana Ramasaratale, you know the Muppurale Kupudu. And I will take verse seventeen of the spirit that is upon you and put it on them. Unmeel irukkaradha na indha aaviyai eduthu avargal eluvudhu mel melum vaippen endru solugiraar. Read that verse carefully. Indha vasanathai gavanamai vaasithu paargal. He was not just going to put his spirit on those 70 elders. Andha eluvudhu mooparal mel aaviyai veippadhu mattumalla. He was going to take from the spirit that was on Moses and give it to them. Moses en meedhu indha aaviyai eduthu andha eluvudhu verku kudukkaraar. That's something like saying that if God had given Moses a million rupees 10 lakh rupees ay Moses ku devan kudukkarar endru veithukollu or 70 million rupees alladhu 7 kodi rupees ay kudukkarar endru veithukollu and he gives a portion to each of them to At, 70 andha panathai eduthu devan indha 70 verkum pirithu kudukkarar not separate endru. money veru panathai eduthu kudukkavillai from what you have edhai nee veithirukkarai i'm going to divide it now among the 70 people adhai eduthu naan indha 70 verkku pangittu kudukka poguren so what is that teach us idhu namakku edhai bodhikkirathu that Moses already had the ability. Moses ki ekane vandha thiramai irundathu. He was going to take some of that and give it to the 70 others. And the thiramai eduthu than ippozh 70 mooparalukku pagirndu kudukka pogara. You mean God did not know what burden Moses would have? Moses ki evlo baaram irundirukkum endru devanukku theriyadhu. He never gives us a task without giving us the ability to fulfill that task. Oru niraivetruvadharkku theviyana thiramai kudukkamal oru vaai kudukkamaatta. Don't ever complain this is becoming too much for me. Agave idhu ennala thaanga mudiyavillai endru oru kaal murai nadu. God knows when it will become too much. Eppozhudhu adhu ungal baarathukku adhigamai minjum endru theriyum. You don't have to tell him. Neengal avarkku solla theviyilla. He will give you co-workers. Avar ungalukku udan uliyarlai kudukkar. I've seen that through 30 years of ministry. Enudaiya 30 aandugala uliyathile paarthirukken. Never have I complained to God saying this is too much for me. Andavar ennala mudiyavillai endru solli oru kaalum naan devan. When the work expands God gives other workers. வேலை 
விஸ்தாரமாகும் பொழுது தேவன் இன்னும் உடன் ஊழியர்களை கொடுக்கிறார் बिकॉज इट्स हिज वर्क என்னால இது அவருடைய வேலை இஃப் इट्स योर वर्क உங்களுடைய வேலை வேலை யூ பெட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் தி கோவர்க்கர்ஸ் யுவர்செல்ஃப் நீங்களாகவே உடன் ஊழியர்களை பார்த்து கொள்ள லைக் தீஸ் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் தே ஹவ் காட் டு அட்வர்டைஸ் அண்ட் கெட் வர்க்கர்ஸ் இந்த உலகளாவிய கம்பெனிகளை போல அவர்கள் விளம்பரப்படுத்தி அவர்கள் வேலைக்கு ஆட்களை அமர்த்துகிறார்கள் தட்ஸ் நாட் காட்ஸ் வே அது தேவனுடைய வழி அல்ல காட்ஸ் வே இஸ் வென் ஹீ எக்ஸ்பேன்ஸ் தி வர்க் he either gives you more ability or gives you more coworkers agave devan tamudiya paniye vistaram pannum bodhu ungalku theviyana adhigapadiyana thiramaiye kodukkar allathu udan uliyir kodukkar that's a principle you must remember ningal indha tattvathai nyabathil vaithu so when the spirit came on these elders agave indha aaviyanavar mooppuram meedu vandha bodhu two of them had not come out to moses they were still verse 3 uh, 26 were still inside the camp 26th vasanathil avar moses indathil innum varamal avargal andha paaliyathile irundargal and the spirit fell on them Even though they hadn't come out to Moses, they had been, they had been selected among the seventy. So somebody came and told uh, Joshua and Moses that those two people are prophesying inside the camp. Agave, one of the ones that Moses and Joshua were there, and the other two were, and the Pali there, they were there. Some people were there. Joshua said to Moses, "Stop them, Lord. They, Moses, they can't go and prophesy there." Angi, if they were there, they couldn't say anything. They were there to give them the chance to prophesy. And look at Moses. total freedom from jealousy mose eppadi porama irundha mulmiya vidudhalaiya irundhan endru paarungal is are you jealous for my sake enakkaga ennimithama inni poramai podugira i wish all the lords people were prophets devanudaiya pillai ellarume thirukkadasla irukka vendum endru naan virumbugiren if you are a very gifted preacher nee oru nalla varambetra prasangiya irundhal do you want all of god's people to be as gifted preachers as you are devanudaiya pillai ellarume unnai pola varambetra oru prasangila irukka vendum endru virumbugira then you may not be so special அப்படியானால் நீ ஒரு விசேஷத்துல இருக்க முடியாதே and lot of preachers wouldn't like that அநேக பிரசங்கர்களுக்கு இது விருப்பமா இருக்காது they want to be special அவர்கள் மட்டுமே விசேஷத்துல இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் they would not be valued if all people be, were, had the ability to preach like them எல்லாருக்குமே இவர்களை போல பிரசங்கிக்க கூடிய திறமை வந்து விட்டால் அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டார்கள் and therefore they don't train younger people ஆகவே தான் அவர்கள் இளம் சந்ததியருக்கு பயிற்சி கொடுப்பதில்லை there's a lot of this type of jealousy among god's people today இன்றைக்கு தேவ மக்களிடையே இப்படிப்பட்ட புறாமை அதிகமாக மலிந்து காணப்படுகிறது moses lived before god's face moses யோ தேவனுடைய முகத்துக்கு முன்பாக வாழ்கிறார் in chapter 12 we read about the jealousy of miriam and aaron against moses 12 ஆம் அதிகாரத்திலே ஆரோன் மிரியாம் இவர்கள் இருவரும் moses க்கு விரோதமாய் புறாமை கொண்டதை பார்க்கிறோம் and spoke against him அவனுக்கு விரோதமாய் and the lord heard it தேவனை கேட்டார் and the lord came down and said how dare you speak against my servant moses என்னுடைய ஊழியக்காரனை மோசேக்கு விரோதமாய் பேசுவதற்கு உங்களுக்கு எப்படி தைரியம் வந்தது என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் மரியம் got leprosy அங்கே மரியமுக்கு குஷ்ரோகம் வந்தது how different it was with jesus இயேசுவுடைய காரியம் எப்படி வித்தியாசமா இருந்தது they didn't just speak against him they called him beelzebul the prince of devils இயேசுவை அவர்கள் இயேசு விரோதமாய் பேசுவது மட்டுமல்ல அவரை பேல்சபூல் என்றும் பிசாசுகள் கடிபது என்றும் இயேசுவை அழைத்தார் the people who spoke against moses against jesus didn't get um, leprosy. ஆனால் இயேசு குரோதமாய் பேசினவர்களுக்கு குஷ்ரோகம் வரவில்லை. They got forgiveness. அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்தது. That's the difference between the new covenant and the old covenant. பழைய உடன்படிக்கைக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். So now we go to chapter 13 which is a very significant chapter. மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரம். Because this is the time where they reach the borders of the promised land. என்றால் இப்பொழுது அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தின் மீதே வந்து அடைகிறார்கள். Here in the borders of the promised land they were told to go in and possess the land. அந்த எல்லைக்கு வந்த பொழுது நீங்கள் போய் இந்த தேசத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். So before they went in Moses sent 12 spies. அவர்கள் போவதற்கு முன்பதாக 12 பேர்களை வேவு பார்க்க வேண்டும். Go and see what the land is like. நீங்கள் போய் அந்த தேசம் எப்படி இருக்கிறது என்று வேவு பாருங்கள். There was really no need to do that. அதை செய்வதற்கு தேவையில்லை. But they went and had a look just ஆனாலும் அவர்கள் போய் அங்கே பார்த்தார். To see what it was like. அது எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தார்கள். And they went in உள்ளே போனார்கள். To see the land. அந்த தேசத்தை பார்க்க முடியாது. The Lord was testing them. அங்கே தேவன் ஒருவேளை சோதித்தார். It was the Lord who told them to send the men. Verse 2. இரண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அந்த மனிதர்களை அனுப்ப முடியாத தேவன் தான் சொன்னார். To see whether these people had faith or not. இவர்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்க்க முடியாது. Otherwise he could have told them just go. இல்லாவிட்டால் அவர்கள் எல்லாரையும் நீங்களே போங்கள் என்று சொல்லி இருந்தார். But let them see what the dangers are like and let them let me see whether they'll trust me or not. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கட்டும் அதற்கு பிறகு என்னிலே நம்பிக்கை வைக்கிறீர்களா இல்லை என்பதை So they went and saw the dangers they saw the huge giants there. அங்கே போய் அவர்கள் பெரிய ராட்சதர்களை பார்க்கிறார்கள். God wanted them to see that. தேவன் அவர்களை பார்க்க முடியாது விரும்பி. And then what did God want them to do? அதற்கு பிறகு அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பி. God wanted them to look up to him and say Lord we trust you. ஆண்டவரே நாங்களே நம்ம நம்புகிறோம் என்று ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது. Only two people trusted God. ஆனால் அதிலே இருவர் மட்டுமே தேவனிலே நம்பிக்கை வைத்தார். The other ten people said we can't overcome these giants. மற்ற 10 பேரும் இந்த ராட்சதர்களை நாம் மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொன்னார்கள். So there was a vote there and it was 10
அங்கே ஓட்டு போடப்பட்டது போல இருக்கிறது பத்து பேர் ஒரு பக்கமும் இரண்டு பேர் மறுபக்கமும் இருக்கிறார்கள் பட் ஹூ ஆர் ரைட் ஆனால் யார் சரி த மைனாரிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினரே சரியாக இருக்கு த்ரூ அவுட் ஹிஸ்டரி இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் த மைனாரிட்டி தட் வாஸ் ரைட் சரித்திரம் முழுதுமாக பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே இந்த சிறுபான்மையினர் தான் சரியான இடத்துல இருக்கிறார் இன் ஜீசஸ் டைம் only 11 people were right இயேசுவின் நாட்களிலே 11 பேர் மட்டுமே among all the men in israel சரியாக இருந்தார்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முழுதுமாக there were thousands of men in israel இஸ்ரவேலிலே ஆயிரத்துக்கு அதிகமான மனுஷர்கள் இருந்தார்கள் 11 were whole hearted men ஆனால் அதிலே 11 புருஷர்கள் மட்டுமே மக்கள் <laughs> வார்த்தை <laughs> 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 60 mil or 600 lakhs of people 6 crores of people ar kodi makkal irundalum adanal enna prayojanam if god is not there is no use ange devan illai endral ange prayojanam illai always look for this eppozhudume idhai neengal paarka vendum where is god devan inge irukkar not where are the crowds kootam inge irukkar but these people didn't have that wisdom ala indha makkalukku andha gnanam illai oh 10 people are saying it's dangerous so we better listen to the 10 patthu per habathana idam endru solugiraal agave avargalukku sevi kodukatta mundu avargalai serthu kondar it was so bad that these people wanted to stone joshua and Caleb it says Inge paarkrom matra makkal Yosuavim Kalebim kallariyum mudiyai avar lethai thar Chapter 14 verse 10 14th adhigaram 10th vasanam They were saying let's go and live in this land instead this wonderful land instead of the desert Vanandarthukku badhilaga indha arpudamana desathukku naan povum endru solugirargal And they were saying something good and these people wanted to stone them Anal ivargalo kallariyum mudiyai moichithar And the Lord said Andavar sonnar These people have not listened to me verse 22 10 times now they will not enter the land பத்து முறை என்னை பரிசை பார்த்தார்கள் ஆகவே இவர்கள் இந்த தேசத்துக்குள்ளாக போவதில்லை என்று ஆண்டவர் சொன்னார் திஸ் வாஸ் தி 10th டைம் இதுதான் பத்தாவது முறை ஆண்டவர் சொல்லிக்க தேர் நைன் प्रीवियस ஒகேஷன்ஸ் இதற்கு முன்பாக ஒன்பது இடங்களிலே தேவனை அவர்கள் பரிசோதித்தார் ஸ்டார்டிங் வித் தி ஃபியர் ஆஃப் தி எஜிப்ஷியன்ஸ் இன் எக்ஸோடஸ் 14 யாத்ரா 14 ஆம் அதிகாரத்தில் எகிப்தியரை பார்த்து பயந்த அந்த நாளில் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எத்தனையோ முறைகள் கெப்ட் ஆன் saying no 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 to god அவர்கள் தேவனுக்கு இல்லை என்று மாட்டோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் or complaining அல்லது முறையிட்டுக் கொண்டிருந்தார் they didn't get manna அவர்களுக்கு மன்னா கிடைக்காத when they when the water was bitter அங்கே மாராவின் தண்ணீர் கசப்பாக இருந்த பொழுது and at different times வெவ்வேறு நேரங்களிலே finally this was the 10th time கடைசியாக இது 10th முறை god said now you you're not going to enter the land of canaan இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லி விட்டார் நீங்கள் கானான் தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதில்லை என்று see god may tolerate your rebellion for a long time நீண்ட நாட்கள் உங்களுடைய முரட்டாட்டத்தையும் முறையிடுதலையும் தேவன் பொறுத்து கொண்டு இருக்கார் there's a red line in front of you ஆனால் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சிவப்பு கோடு ஆபத்தான கோடு and once you cross the red line அந்த சிவப்பு கோட்டை நீங்கள் தாண்டி விட்டீர்கள் that's like this 10th time அது இந்த 10வது முறையை போல then there's no opportunity அதற்கு பிறகு தருணமே இல்லை so you need to be very careful ஆகவே நீங்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் god is very long suffering and patient தேவன் நீரிய பொறுமை உள்ளவராம் பொறுமை உள்ளவராக இருக்கிறார் it finally ends ஆனால் கடைசியாக அது முடிவடைந்து விடும் now in chapter 16 16th அதிகாரம் we read of another in spite of all these things another yeah. rebellion இவர்கள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலேயும் இன்னொரு முரட்டாட்டத்தை கொடுத்து வாசிக்கிறோம் You know when God uses a man there are many people who are jealous of him. ஒரு மனிதனை தேவன் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது अनेகர் அவன் மீது பொறாமை கொள்கிறார். They are jealous because he is honored and respected by the men. மனிதர்களாலே அவர் கணமண்ணப்படுகிறார் மரியாதை குரியவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி மக்கள் பொறாமை கொள்கிறார். Korah was one like that. Korah ஆக அப்படிப்பட்டவனாக இருந்தார். He was the son of Kohath and he was a Levite. கோகாத்தின் புத்திரனாகிய கோராக அவன் லேவியனாக இருந்தான் சோ ஹி தாட் ஐ அம் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப்ஸ் நான் ஒரு முக்கியமான கோத்திரத்தான நிலையில் அண்ட் ஹி கேதர் டுகெதர் சம் ரெபெலியஸ் பீப்பிள் அவன் ஒரு சில முரட்டாட்டம் உள்ள மக்களை கூட்டிக் கொண்டார் not just ordinary people but 250 leaders chapter 16 verse 2 16 ஆம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது போல இஸ்ரவேல் புத்திரர் சபைக்கு தலைவர்களாக இருக்க கூடிய 250 பேரை அவன் சேர்த்து கொண்டார் அண்ட் தே கேம் बिफोर மோசஸ் அண்ட் said who do you think you are all of us are holy verse 5 ஐந்து வசனத்திலே பார்க்கிறோம் நீ உன் யார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்காய் நாங்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்கிறார் and what did moses say He said, "Listen, governing girl, you take censers. You will collect the parang girl and uh, come tomorrow and let's see. Now, like the parang girl, parpo, whom the Lord chooses. Yar e Devan terne lukra. They were saying, 
All of us are equal. Verse three. Mundra amal samatre ne amal ilaram samama irupra mudichu. Moses said in verse five. Okay, the, let the Lord show who is holy and who is not. Yar parshatam lavarul yar parshatam matral mete devan can't be kete mantra ainda amal samatre. Moses would not fight for himself. Moses tanaka kange sande pora. A true servant of God never defends himself. Or meja ana deva udiyan oru kalam tanne yai pora matan. I mean, it's like if you are walking down the road with a big lion walking with you, your pet lion. Ningal oru kutti singya mai rekirikar ungule pakkale yar. You are walking down the road with a pet lion. निंगल ओर सिंगे ते को वालर पर सिंगे तोड़ कोड़े निंगल नड़ते उन्हें बोगरे रोल रोट ले. And the dog barks at you. उन्हें पाते ओर नाई कोरेक करते. What do you do? निंगल ने सेवियर. You let the lion deal with the dog. निंगल अंदर नाई ओर कोड़े ने सिंगे मड़े बड़े टेमेंट सोली. You don't go fighting with the dog. निंगल पर नाई ओर कोड़े. That's how a servant of God is. इपरी तान देव ओड़ी न So the Lord did something. We read the next day the Lord opened the earth and swallowed them all up. அடுத்த நாளிலே பூமி தன் வாயை திறந்து அவர் எல்லாரையும் விடுவித்து. Rebellion is a very serious sin. முரட்டாட்டம் என்பது சீரியஸான ஒரு பாவம். But we read in Numbers 26 verse 11. அனல் இன்னாகும் 26 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்திலே வாசிப்போம். That the sons of Korah escaped. கோராகின் புத்திரரோ சாகவில்லை தப்பித்தார். Because they ran away from their father. ஏனல் அவர்கள் தாமதம் ஆயிட்டு ஓடி விட்டார்கள். கடைசி நிமிஷம். They said we are not going to stand with you dad we are going to stand with Moses. அப்பா உங்களோட கூட நான் நிற்க நிற்க போவதில்லை நாங்கள் மோசேயோட கூட நிற்க போகிறோம் என்று சொல்லி தப்பித்து விட்டார்கள். That's great when a son will stand for the Lord even against his father. His father is going astray. ஒரு தாவப்பன் வழிவிலகி போகிறார் ஆனால் மகன் நான் தேவன் பக்கமா நிற்பேன் என்று சொல்வது மிகவும் நேர்த்தியான காரியம். And we read some wonderful psalms that the sons of Korah wrote. கோராகின் புத்திர அர்மியான சில சங்கீதங்கள் எழுதி இருக்கிறார் 42 to 49 were written by the sons of Korah சங்கீதம் 42 ல இருந்து 49 வரை கோராகின் புத்திரர்கள் எழுதப்பட்டது we wouldn't have had those psalms if these sons hadn't come out and separated from their father தங்களை தாப்பரத்தில் இருந்து பிரிந்து வெளியே வரவிட்டால் இந்த சங்கீதங்கள் இன்றைக்கு வேதாமத்தில் இருக்காது you have to stand for god நாம் தேவனுக்காக நிற்க வேண்டும் and you must not let your relatives hinder you from following the lord நீங்கள் தேவனை பின்பற்றுவதிலிருந்து உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களை தடை செய்யாதபடிக்கு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் in chapter 17 17th chapter the lord said to moses i want to show once for all whom i have chosen நான் யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் என்று உனக்கு ஒருமுறை காண்பிக்க போகிறேன் which tribe i have chosen இந்த கோத்திரத்தை நான் தேர்ந்து கொண்டேன் let all the people bring rods Each tribe, each tribe, one rod for each half. Over a quarter of the arm, over a half of the arm. So, over a quarter of the arm. Twelve rods. Okay, panini de quarter. And on Aaron's rod, you write his name. Aaron de quarter le, Aaron de pair erudu. And keep them in the tent. And the kudar thele vai thodu. They all look alike, all dead, broken branches. Abi gal allar me marathran de udaiya pata dhanen, sithu pona dhanen, over a quarter. And the next morning, when they came to look at it, we we read in verse eight that. Buds and blossoms had come in the rod of Aaron for the house of Levi. Aaron in coal, thulir thun kadu, adu thulir vittu poo poo thu parangle kodu thu thendru. Yetta amasram padhine amadi yar thene. And says this is the proof of what whose side God is on. Devan yar pakkama irukkarar madhar kithu thana irupan. How does God prove Himself to be on somebody's side? Oru man pakkathile naan irukkaran madhar devan yepadi unarthigra. Here's the answer. Inge badhu. By bringing life out of death. Marana thilanthi jivane kundu varu. From a dead branch, life. ஒரு செத்து போன கிளையிலிருந்து ஜீவன் வருகிறது. The power of resurrection is the mark of God's approval of his servant. தம்முடைய ஊழியரை அங்கீகரிக்கிறாரா இல்லையா என்பதற்கு நிரூபணமே உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை தான். When people are in a state of death, God's servant has got a power of resurrection. ஜனங்கள் ஒரு மரித்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு தேவ மனிதன் அவர்கள் மத்தியிலே உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை கொண்டு கொண்டு எழும்பு. Other believers are discouraged, God's servant is not discouraged. மற்ற எல்லா விசுவாசிகளும் சோர்வடைந்து இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய ஊழியன் சோர்வடையாமல் When God's servant when other people are defeated by sin, God's servant is not defeated by sin. மற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளாரோ பாவத்தினால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது தேவ ஊழியன் தோற்கடிக்கப்படாமல் வெற்றி பெறுகிறானா? The power of resurrection that then overcome the forces of spiritual death is always the mark of a true servant of God. ஆவிக்குரிய மரணத்தின் சக்திகளை மேற்கொள்கிறது தான் இந்த உயிர்த்தெழுதின் வல்லமை இதுவே தேவனுடைய ஊழியின் அடையாளம். In chapter 18 verse 20 we read a wonderful verse that the Lord spoke to the Levites. பதினெட்டாம் அதிகாரம் 20 ஆம் வசனத்திலே அருமையான ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறோம் இது லேவிரோடு கூட கர்த்தர் பேசின வார்த்தை. He told he said to Aaron in verse 20. ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார் 20 ஆம் வசனத்திலே You are not going to get any inheritance in the land of Canaan your children when they go to Canaan. நீங்கள் கானானிலே போகும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த ஒரு சுதந்திரமும் உண்டாயிருக்காது உங்களுக்கு பங்கு வேண்டாம் என்று அந்த லீவாய்ஸ் டிட்ட் கெட் எனி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அது போலவே லேவியர்களுக்கு எந்த பங்கும் கிடைக்கவில்லை பட் ஹி செட் ஐ அம் யுவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆனால் நானே உன் பங்கும் சுதந்திரமாய் இருக்கு சப்போஸ் தி லார்ட் செட் டு யூ உங்களுக்குத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் லார்ட் ஆஃப் பிலீவர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹவுசஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ் நிறைய விசுவாசிகளுக்கு வீடுகளும் நிலம் கிடைக்கிறது யூ வான் கெட் எனி ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது बिकॉज ஐ ஹேவ் டிசைடட் தட் யூ ஆர் நாட் கோயிங் கெட் எனி உனக்கு கிடைக்காமல் இருக்க முடியாத நான் தீர்மானித்து விட்டேன் என்று சொல்றேன். But I will be your inheritance. ஆனால் நானும் உன்னுடைய பங்கும் வீதமுமாய் இருப்பேன் என்று. Will you be happy or will you complain? நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பீ
possessing the whole world. Andavare mulu ulagathiyum sundaripadai kaatilum neer en pakkama irundal aduve neerthiyanadhu endru solvirgal. In chapter 20 we see something very interesting. 20th adhigarathile migum viruppamana oru kaarithai paarkkom. God gave the Israelites nine chances and stopped them from entering Canaan at the 10th time. ஒன்பது முறை தேவன் அவர்களுக்கு தரணம் கொடுத்தார் பத்தாவது முறை இஸ்ரேல் ஜனங்களை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் மோசேக்கு ஒரு முறை தருணம் கூட கொடுக்கவில்லை முடியும் <laughs> that proves that god is with you ungale uliyathile oru aashirvadam kaanapadum yanal devan ungalodu kuda irukkar endrai nirupikkirad endra enna illai devan ungalodu kuda illai he blessed the people because he loved the people avar janangalai aashirvadithar enendral avargalai nesikkirar in chapter 21 we read about the children of israel being bitten by serpents verse 6 aaram vasanathile paarkrom ange sarpathinaale israel janangal and the lord asked moses to make a bronze serpent and lift it up so that they could look at it and be healed vengala sarpathai ni seidu oru kolile thooki vekka kadavai adai paarkumbodhu janangal sugamadi varal irukkaru jesus said in john chapter 3 this is a picture of his hanging on the cross yovan mundra avadiyathile yesu sonnar avar silivile thungukkudiya kaatchi koppaga irukkaru like it says in second corinthians 5:21 he was made sins for our sake namakkaga avar paavamanar endru rendu korinthi 5:21 le vaasikkiram in chapter 22 to 24 we read about balaam 22 ல இருந்து 24 அதிகாரம் வரை நாம் பிலாமை குறித்து வாசிக்கிறோம். பிலாம் இஸ் மென்ஷன் a number of times in the new testament. புதிய ஏற்பாட்டிலே பிலாமை குறித்து பல இடங்களிலே வாசிக்கிறோம். as a warning to preachers who run after money. பணத்தின் பின்னாக அலைகிறதான பிரசங்கியர்களுக்கு எச்சரிக்கை You really need to study this passage all preachers. எல்லா பிரசங்கியர்களும் இந்த அதிகாரங்களை கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டும். How a donkey had more wisdom than this preacher. இந்த பிரசங்கியரை காட்டிலும் கழுதிக்கு எப்படி அதிகமான ஞானம் இருக்கிறது. How a preacher who loves money is more stupid than a donkey. கழுதியை காட்டிலும் பணத்தை நேசிக்கிற ஒரு ஊழியக்காரன் புத்தினமானவனாக இருக்கிறார் தட்ஸ் வாட் வி லேர்ன் ஹியர் அதை தான் இந்த அதிகாரங்களிலே வாசிக்கிறோம் தி டாங்கி குட் ஹியர் காட்ஸ் வாய்ஸ் தி பிரீச்சர் குட் நாட் கழுதியை தேவ சத்தத்தை கேட்கிறது ஆனால் பிரசங்கியாரனால தேவ சத்தத்தை கேட்க முடியவில்லை யூ ஆர் எ பிரீச்சர் அண்ட் யூ கோ ஆஃப்டர் மணி நீ ஒரு பிரசங்கியரா இருப்பாயானால் நீ பணத்தின் பின்னாக இருப்பாயானால் சேர் யூ இன் ஜீசஸ் நேம் இயேசு நாமத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மோர் ஃபூலிஷ் தென் எ டாங்கி கழுதியை காட்டிலும் நீ புத்தினமானாய் இருக்கிறார் தட்ஸ் தி மெசேஜ் இன் திஸ் பாசேஜ் இந்த அதிகாரங்களிலே இந்த செய்தியை தான் படிப்பை தான் நான் காட் டோல்ட் ஹிம் நாட் டு கோ போக வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் he said first to the king of moab i won't go i won't come moab in rajavai paathu naan varamaaten endru solugiran but then the king of moab said i'll give you more money naan adhigamana panathai tharugiren endru and the moab in raja solugiran so belam said let me pray about it again mindumai pelayam solugiran naan idai kurithu jabikattum why do you need to pray about it again yen mindumai jabikirai because now there's attraction of more money yenal ipo adhigamana panam kedikirade is that true of you unle inda kaari unmaiya irukkirada do you go to a place to preach because there's a big offer of money ஒரு இடத்திலே பிரசங்கம் பண்ணினால் நிறைய காணிக்கை பணம் கிடைக்கும் என்பதனாலே போகிறாயா தென் யூ ஆர் அ மாடர்ன் டே பேலாம் அப்படியானால் நீ நவீன கால பிலையா யூ ரீட் வாட் பேலாம் பிரீச்ட் एवरीथिंग वाज द ट्रुथ பிலையாம் பிரசங்கித்த காரியங்கள் எல்லாம் சத்தியம் தான் அண்ட் एवरीथिंग யூ பிரீச் மே பீ தி ट्रुथ நீயும் பிரசங்கிற காரியங்கள் எல்லாம் சத்தியமா இருக்கலாம் யூ மே பீ வண்டர்ஃபுல் பிரீச்சர் லைக் பேலாம் வாஸ் பிலையாமை போல நீயும் அற்புதமான ஒரு பிரசங்கியா இருக்கலாம் பட் தி பைபிள் வார்ன்ஸ் us how he was destroyed and the same thing can happen to you எப்படி அவன் அழிக்கப்பட்டான் என்று வேதம் நமக்கு எச்சரிக்கிறது அதே காரியம் உங்களுக்கும் நடக்கலாம் அண்ட் when பேலாம் I couldn't succeed in cursing Israel. Israel ai sabikke belayamale mudiyamal pona poludhu. He told the king of Moab another trick. He said just send your pretty girls there and they'll God himself will punish them. Moab in rajavai paarthu oru thandrathai solli kudukkaran unudaiya gunadhisai nalla alagulla sthreegalai ange anuppu makkalai veli velaga panni vidalam. We read that in Revelation 2:14. Velipaduthana vishesham 2:14 ile idai vaasikkiram. And that's described in chapter 25 here. Idu 25th adhigarathile ennagum 25th adhigarathil vibharikkapadu. At that time we read Phinehas took a spear and killed a couple who were living in adultery there. Vivacharathile vaandu kondanda oru thambudhiyai Phinehas yeetinale uruva kuthinaan. And God honored him for that. அதற்காக தேவன் அவனை God honors those who keep his standards in the church. சபையிலே தேவனுடைய தரத்தை நிலைநாட்டுகிறவர்களை பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவளை கணமண்ணுகிறான். In chapter 27 we read 
the Lord telling Moses to appoint somebody to lead the congregation, verse 16. Now Moses had two sons. And if he was like a, one of these modern day preachers, he would have just appointed his son to be the next leader. All over the world you find preachers just appointing their sons to take over the leadership. But Moses was a man of God. He is not like today's preachers. God said appoint Joshua. He appointed Joshua. He didn't manipulate things and appoint his son. People who don't know God would have done that. But Moses knew God and feared him. One last thing. In chapter 32 you read about Reuben and Gad, two tribes. They were very wealthy. They were always looking for pasture for their cattle. And when they saw it on the east side of Jordan, they said, we don't want to go into Canaan. Let's, Let's be here. here. Moses said, okay, you be here. You know, sometimes God's people, for the sake of money, miss out on a life of victory. That's a warning for all of us. So may God help us to learn the lessons from the book of Numbers. God bless you.